Okay, now we will do. Alright, how to construct the pay of table pula given to you. A series of current market price. Soalan tu panjang sikit dia kata apa. Given to you the all current market price below. Construct the pay of table if you uh, if you do short straddle. Okay, alright. So, kalau dah dia bagi kat kita pilihan option, kita pun buatlah short straddle kita pilih call. Ten ringgit at fifty cent and short put ten ringgit at fifty cent. Okay, they so construct table and then given to us this current market price in RM. Okay, something you have to remember. You are no longer the buyer. You are the seller. Seller dia tak ada right tau. Seller cuma ada obligation to be fulfilled. Every time buyers yang akan ex, uh, every time buyers exercise their op option. Okay, jadi kita jual call option. Yang ada hak untuk beli shares at exercise price adalah the buyer. Kita cuma ada obligation to uh, semula. Call option adalah right that you give to the seller right to buy shares at exercise price. Bila you bagi kat dia hak untuk beli share, you ada obligation untuk jual share pada exercise price. Jadi, untuk kita construct table ni nak tahu kita untung ke rugi, you tak boleh fikir tentang apa you nak pilih. You have to think of apa buyer akan bu buat. Will buyer exercise alright, their option or not? Itu soalan yang you kena tanya. Bila kita buat short ni, something uh, dia, you kena relax sikit lah. You, kena, you tak boleh tanya diri you, aku uh, nak exercise ke tak? Bukan. You, do, you don't have the right tau. Buyer yang akan ada right to exercise the option. So, soalan yang patut you tanya adalah, okay, kalau tadi masa buat long trader, you tanya, aku exercise tak? Ha, okay. Nak beli guna option ke tak? Nak jual guna option ke tak? Okay, ini tak. Sebab you adalah the seller of the option. Soalan dia, okay. Pada pada current market price 8. Buyer akan beli pada current market price ke? Buyer akan beli guna option RM10. Buyer tak akan beli guna op option. Sebab kalau dia beli guna option, dia kena bayar RM10 harga share. My ex dia beli terus dekat market harga lah RM8. So, maksudnya apa? Buyer tak akan guna option. Bila buyer tak guna option, when the buyer... When the buyers do not use their option to buy the shares Maksudnya dia akan burn dia punya option Maka bila dia burn Premium tu akan dapat kat kita 5 pusing Ingat tak tadi kita buat loss trader negatif Maka kali ni dia jadi positif Kenapa buyer tak exercise the option ha, Buyer akan exercise kalau Current market price is higher than X Dalam kes ni Untuk 8, 9, 9, 10, 10 Buyer will not exercise. Kenapa? Semua ni kalau market price masih kecil ataupun sama dengan exercise price. Okay? So, buyer will be out of the money. So, dia takkan exercise. Kita dapat belaka 50 sen ni. Sampai kat mana? Sampai dekat harga RM10. RM10 is at the money. Buyer will still not exercise the option. Tapi, bila kalau market price dah RM10, maksudnya kalau market price is higher than X. Alright, buyer akan guna option to buy the shares. Kenapa? X is lower than current market price. Lagi baloi beli shares guna op option. So, when the buyer exercise the option, kita kena ju jual. So, kita akan kira kita punya rugi. How to calculate kita punya rugi? Ini formula dia eh. X minus current market price. Okay. Plus the P premium. So, X is how much? 10. So, 10 tolak 10 ringgit setengah. Kita rugi 5 pusing tapi kita dapat premium kan 5 pusing maka jadi berapa kau? Kosong. Okay. Ha. Untuk call option dia break even. And then pada 11 lagilah buyer akan exercise. Okay. Sebab harga pasaran 11. X cuma 10 dia akan beli guna op option. So kita pun kira lah. 10 tolak 11. Kita rugi RM1. Kita dapat 5 pusing. So kita akan rugi negatif 50 And then 12 lagi kita rugi lah 10 tolak 12 Tambah 5 pusing okay. If you can recall Bayar untung RM1.5 Kita pula rugi RM1.5 okay. And then for put option Put option pun sama Cuma soalan dia okay, Put option you jual put option Maksudnya option that give the buyers The right to sell shares at X Jadi harapan dia apa? X besar daripada current market price Buyer will exercise the option If X higher than current market price So dalam kes ni X Alright Is higher than current market price Maka buyer akan guna option To sell the shares 
Maka bila dia choose to sell the shares by using the option you have the obligation to buy pada exercise price. Jadi kita pun kira lah rugi kita. Alright which is current market price 8 tolak exercise price berapa? 10 tambah premium kita dapat maka kita akan rugi berapa? Seringgit setengah. Ni negatif 2 tambah 50% Negatif 1.5% Ok Yang ni pula dia masih exercise Ok so 9 Tolak 10 ringgit Tambah 5% Jadi berapa? Negatif 1 ringgit Negatif 50% Ok 9 ringgit setengah masih 9 ringgit setengah Tolak 10 Rugi Tambah 5% Maka Break it break even. Okay. Untuk put option dia break even pada RM9.5. And then apa lagi? Uh, pada harga RM10. Uh, okay. Dia akan jadi berapa? RM10. Berapa? RM10.5. So RM10. Eh RM10. Tolak RM10. Okay. Uh, okay. Semula. Pada RM10 maksudnya exercise price equals to the Kalau market price, buyer dah tak exercise dah Sebab apa? Add the mark, add the money So, 10 tolak 10, tambah 50% Maka kita akan untung berapa? 50% Okay And then, bila harga Kalau market price When the kalau market price is higher than exercise price Dah tak berbaloi dah untuk dia jual pada uh, Exercise price guna option Sebab harga pasaran lagi ma mahal Baik jual guna harga pasaran daripada guna op option Maka starting from here, what happen? Buyer will not exercise. Okay. Actually kat sini silap eh. Bukan eh. Bila add the money, dia tak payah kira lah. Bila add the money maksudnya apa? Automatic buyer tak akan exercise. Kan saya dah cakap when add the money, buyer exercise ke tak, dia tetap rugi. So bila dia tak exercise, maka kita akan dapat dia premium 50-50%. Jadi nampak tak kat sana harga makin naik. Untuk put option, buyer akan exercise kalau X besar daripada current market price Tapi sekarang X, uh, current market price dah besar daripada X So buyer dah tak, tak exercise dah Bila dia tak exercise, apa yang akan berlaku? Dia tak, dia akan burn dia punya option Bila dia burn dia punya option, kita akan dapat semualah Premium tu, ok? Ha, gitu Alright Bila harga dah makin naik, put option will not be exercised by the buyer Boleh kan? Eh? Ok Jadi, short trader tu adalah gabungan untung rugi dua-dua option ni lah. Okay. Ha. So, pada harga RM8, call option kita untung. Put option kita rugi. So, kita rugi berapa sebenarnya? Sering RM1. Okay. Pada harga RM8, ni kat sini RM8, ni RM9, RM8 kat sini nampak tak? Kalau kita plot, ha, kita rugi kat sini sering RM1. Ni pada harga RM8. And then pada harga RM9, RM5 dengan RM5 positif negatif jadi kosong. Ha, nampak tak? Dia kosong, break even. Kita sebagai seller pun break, break even Pada harga RM9.5 ni Celah-celah ni RM9.5 Ok, kita untung berapa? RM50 RM50, kosong tambah RM50 Ok, ha, rendah je lah untung kita ha, Sebab apa buyer Minimaskan dia punya loss Dalam masa yang sama, dia minimaskan kita punya un untung Ok, pada harga RM10 Dua-dua option Buyer tak exercise, maka kita dapat Maximum profit berapa? Sering, sering gig Pada harga RM10.5 celah ni nampak kat sini ha, Untung kita cuma RM50 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 tambah kosong Yang kat bawah pada harga RM11 kita kosong Kenapa break even negatif dengan positif Yang kat bawah pula harga RM12 RM12 dah keluar dah kat sini Maksudnya kita dah do area room Rugi kita rugi berapa? Negatif sering seringgit So that is how to prepare the Pay off table for short Strader positions Okay so I will let you know alright, which question you should do for your practice. Okay, for you to practice. Okay, that's all for Straddle. See you. Assalamualaikum.